வகையான ஒரு சக்தியை தோற்றுவிக்கும் அதாவது இந்த கிளாக் வைஸ் கடிகார சுற்று முறையானது ஒரு ஒரு யூனிவர்சல் அதாவது இந்த பிரபஞ்ச பிரபஞ்சத்திலேயே ஒரு நல்ல ஒரு சக்தியை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு முறையாகும் நட்சத்திரங்களும் கோள்களும் பார்த்தீர்கள் ஆனால் இந்த கடிகார சுற்று முறையில் தான் சுழலுகின்றன நீங்கள் இந்த கலவையை கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்திற்கு நொதிக்க விட்டு விட வேண்டும் அந்த கலவை உடைய அந்த பேரலை வந்து நல்ல நிழலான ஒரு இடத்தில் வைத்திருக்க வேண்டும் நாம் அவ்வாறு நல்ல நிழலில் இந்த கலவையை நாற்பத்தெட்டு மணி நேரம் வைத்திருக்கும் பொழுது இப்பொழுது வைத்திருக்கும் பொழுது அந்த ஜீவரதம் ஜீவாமிர்தமானது தயாராகி தயாராகின்றது நாம் இப்பொழுது அந்த தயாரான ஜீவாமிர்தத்தை எவ்வாறு உபயோகம் செய்வது என்பதை பற்றி இப்பொழுது பார்க்கலாம் நீங்கள் உங்களுக்கு ஒரு பேரலோ அதாவது தொட்டியோ எதுவோ கிடைக்கவில்லை என்றால் உங்களுக்கு கிடைக்கவில்லை என்றால் நீங்கள் அதற்காக வெளி மார்க்கெட்டிலிருந்து வாங்க வேண்டாம் நீங்கள் அதற்காக என்ன செய்யலாம் என்றால் அதற்காக ஒரு நல்ல பெரிய குழியை வெட்டி அந்த குழியில் கிட்டத்தட்ட ஐநூறு லிட்டர் அளவிலான ஜீவாமிர்தத்தை தயார் செய்ய முடியும் அது அந்த குழியானது ஜீவாமிர்தம் தயார் செய்ய பயன்படுத்தும் அந்த குழியானது கிணற்றுக்கு அருகில் இருக்க வேண்டும் நீங்கள் அந்த குழியினுடைய உட்புற சுவர்களை வந்து நல்ல கற்களால் நன்றாக அடித்து திடப்படுத்த வேண்டும் நீங்கள் முதலில் அந்த நீரையும் பசுஞ்சாணத்தையும் கலந்து அந்த கலவையை அங்கே இட வேண்டும் அந்த பசுஞ்சாணம் நீரையும் கலந்து அந்த உருவார அந்த கலவை இருக்கு இல்லையா அந்த கலவையால் வந்து அந்த குழியினுடைய உட்புற சுவர்களை வந்து நல்லா மெழுகிவிட வேண்டும் நீங்கள் அதற்கு பிறகு ஒரு பிளாஸ்டிக் ஷீட்டை வாங்க வேண்டும் அதற்காக நீங்கள் பணம் கொடுக்க வேண்டாம் அவருக்கு ஒரு கிலோ அரிசியை கொடுத்து அந்த ஷீட்டை வாங்கி கொண்டு அந்த ஷீட்டை அந்த குழியினுடைய உட்புறத்தில் நன்றாக விரித்து கவர் செய்ய வேண்டும் நீங்கள் அந்த குழியினுடைய உட்புறத்தில் அந்த பிளாஸ்டிக் ஷீட்டுகளை நன்றாக விரித்து வைக்கும் பொழுது அதனுடைய இரு புறங்களிலும் கற்களை வைத்து நகலாமல் வைத்திருக்க வேண்டும் இப்பொழுது இந்த குழியில் நீங்கள் ஜீவாமிரதத்தை தயார் செய்ய முடியும் ஒரு இரண்டு லிட்டர் எண்டோ செல்பான் வைத்திருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு பேரலை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் நீங்கள் அந்த பேலுடைய மேற்பகுதியை வெட்டி எடுத்து விட வேண்டும் நீங்கள் அந்த பேலுடைய மேற்புறத்தில் ஒரு குச்சியை வைத்து நன்றாக முறுக்கி இரண்டு புறங்களை முறுக்கி வைத்து விட வேண்டும் அதாவது கிட்டத்தட்ட அந்த அகப்பை மாறி நீங்கள் அந்த குழியில் இருக்க ஜீவாமிரத்தை எடுத்து அள்ளி ஊத்துறதுக்காக இப்போ இந்த கிணற்றிலிருந்து நீங்கள் மோட்ரு போட்டு தண்ணியை நீங்கள் எடுக்கும் பொழுது அது இந்த தொட்டியில் வந்து விழுகிறது அந்த தொட்டியிலிருந்து நீர் வந்து இந்த சேனல்கள் மூலமாக வருகின்றது அப்பொழுது நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா இந்த ஜீவாமிர்தத்தை நம்ம ஒன்றுமே செய்து வைத்திருக்கின்ற அந்த அகப்பை போன்ற அமைப்பினால் எடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதில் ஒத்து சேர்க்க வேண்டும் அதாவது துளி துளியாக வந்து அது இந்த நீருடன் கலந்து வர வேண்டும் நீங்கள் இதற்காக இந்த சின்ன பிளாஸ்டிக் மக்கையும் கூட உபயோகம் செய்து கொள்ளலாம் நீங்கள் இந்த மாதிரியான மிக எளிமையான வழிமுறையை கை கொள்ளலாம் நீங்கள் இப்போ அதிகமான வசதி இல்லாத அதாவது இரண்டு புள்ளி ஐந்து ஏக்கர் நிலம் அளவுக்கு குறைவான நிலம் உடையவர்கள் இந்த எளிமையான முறைகளை கை கொள்ளலாம் இது 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 வந்து இந்த மிக எளிமையான மக்களுக்கு தான் இது வந்து உபயோகத்துக்கு வரும் இது வந்து மணி லண்டர்களுக்கு அல்ல இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிணத்துலேருந்து நீர் வந்து இந்த தொட்டிக்கு வருகின்றது இந்த நீரானது இந்த சேனல்கள் மூலமாக இப்படி வருகின்றது நீங்கள் என்ன செய்யலாம்னா இந்த சேனலுக்கு இந்த பகுதியில் வந்து உங்களுடைய ஜீவாமிர்த தொட்டியை வந்து அமைக்கலாம் அந்த ஜீவாமிர்த தொட்டியினுடைய அடிப்புறத்தில் வந்து ஒரு பைப் போன்ற அமைப்பை உருவாக்கி வைத்து கொண்டீர்களே ஆனால் இந்த தண்ணி போகும் பொழுது நீங்கள் வந்து இந்த பைப்பை வந்து திறந்து விடும் பொழுது துளி துளியாகவும் அதே சமயம் தொடர்ச்சியாகவும் அந்த நீருடன் கலந்து அந்த ஜீவாமிரதம் நீரும் கலந்த கலவையானது செல்லும் அதாவது உங்களுடைய கிணற்று பா கிணற்று பாசனம் இருந்தால் ஓகே ஓகே இப்போ நீங்க கிணற்று பாசனம் செய்து கொண்டிருந்தால் இப்போ உங்ககிட்ட இருக்கிற நிலத்துக்கு தேவையான அளவு தான் தண்ணி வந்து கிணற்றுல இருக்கும் பொழுது நீங்க நேரடியாகவே அந்த ஜீவாமிரதத்தை வந்து அந்த கிணத்திலேயே கலக்கி விடலாம் ஸ்டோரேஜ் இப்போ வந்து ஒரு ஏக்கர் நிலமா இருந்ததுன்னா அதுக்கு இருநூறு லிட்டர் ஜீவாமிரத கலவை உபயோகிக்கிறோம் அதே மாதிரி இப்போ உங்ககிட்ட வந்து இரண்டு இரண்டு ஏக்கர் இருந்ததுன்னா அதுக்கு நானூறு லிட்டர் ஜீவாமிரத கரைசலை நீங்கள் உபயோகிக்க வேண்டும் அதே போல் ஒரு அரை ஏக்கர் அதிகமாச்சுன்னா நீங்கள் ஒரு நூறு லிட்டர் ஜீவாமிரதத்தை உபயோகம் செய்ய வேண்டும் நீங்கள் அந்த ஜீவாமிரதம் கலந்த நீர் அதாவது கிணத்துல நீங்கள் அதை கலந்து விடும்போது அந்த நீரையும் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா நீங்களும் நிச்சயமாக கிங்காங் போல இருப்பீர்கள் 
இந்த எளிமையான முறைகளில் அதாவது கிணற்று பாசனம் இருக்கும் பொழுது இந்த எளிமையான முறைகளை நீங்கள் உபயோகம் செய்யலாம் ஆழ்துளை பாசனம் வைத்திருந்தால் அதற்கு எவ்வாறு செய்வது என்பதை பற்றி இப்பொழுது பார்ப்போம் இப்போ இந்த படத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆழ்துளை கிணறு முறையில் பாசனம் செய்தால் நீர் வ வசதி செய் இருந்தால் எப்படி செய்வது என்பதை பற்றி பார்க்கின்றோம் இப்போ இதுதான் அவங்களுடைய ஆழ்துளை கிணறு அமைப்பு இதில் வந்து நீரானது இப்போ இந்த தொட்டிக்கு வந்து விழுகின்றது இப்போ வந்து நம்ம இப்போ இந்த நீர் தொட்டிக்கு அருகிலேயே உங்களுடைய ஜீவாமித தயாரிப்பு தொட்டியை வைக்க வேண்டும் அதனுடைய அடிப்புறத்தில் ஒரு பை போன்ற அமைப்பை உருவாக்க வேண்டும் இப்பொழுது அது விழுகும் பொழுது இந்த ஜீவாமிரதமானது துளி துளியாக அந்த நீருடன் கலந்து பயிர்களுக்கு செல்ல வேண்டும் இப்போ நீங்கள் ட்ரிப் இரிகேஷன் முறையில் வந்து நீர் வசதிகள் அளித்தால் நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா இந்த ப இந்த நீர் வரக்கூடிய பைப்புடைய ஒரு இடத்தில் ஒரு துளையிட்டு இந்த இடத்துல வந்து அந்த நான்கு டன் வால்வை வந்து நம்ம வந்து அதாவது திரும்ப முடியாத அந்த வால்வை வந்து நம்ம இந்த இடத்துல பொருத்த வேண்டும் அந்த துளைக்கு மேலாக உள்ள இட அந்த பைப்புக்கு அருகிலேயே நீங்கள் அந்த ஜீவாமிரத கலவை தொட்டியை வைக்க வேண்டும் அதிலேருந்து ஜீவாமிரத கலவை வந்து இப்போ இதிலேருந்து நீரானது போகின்ற பொழுது அதிலிருந்து துளி துளியாக அந்த நீருடன் கலந்து செல்லுமாறு நாம் இந்த அமைப்பை உருவாக்க வேண்டும் நாம் அந்த தோட்ட பயிர்களை பயிர் செய்கின்ற பொழுது அதாவது வறண்ட நிலங்களிலோ அல்லது நல்ல நீர் வசதி உள்ள நிலங்களிலோ நாம் இன்னொரு முறையில் ஜீவாமிரதத்தை எவ்வாறு இந்த நிலத்துக்கு அளிக்க வே அளிக்க முடியும் என்பதை இப்பொழுது பார்ப்போம் ஒரு ஐந்து லிட்டர் அளவிலான ஒரு தொட்டியை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் நீங்கள் அந்த ஐந்து லிட்டர் கேனை உபயோகம் செய்து நீங்கள் ஜீவாமிரதத்தை வந்து அந்த தோட்டப்பயிர் செடிகளுடைய அந்த நில பயிர் செய்யப்படுகின்ற அந்த நிலத்தின் மேற்பகுதியிலேயே இதை தெளிக்க முடியும் அதாவது அது ஏதோ ஒரு பயிராக இருக்கலாம் ஏதோ ஒரு மரமாக இருக்கலாம் அதாவது ஒரு மாமரமாகவோ காஃபியாகவோ ஏதோ ஒன்றாக அதாவது இப்பொழுது உதாரணத்துக்கு ஒரு மாமரமாக எடுத்துக்கொண்டால் அதனுடைய அடிப்புறத்தில் ஒரு வட்ட வடிவிலான ஒரு சின்ன ஒரு கேனலை அதாவது ஒரு கால்வாயை உருவாக்க வேண்டும் அந்த வட்ட வடிவமான அந்த குழிகளில் மூடாக்கு செய்ய வேண்டும் அதாவது கூழங்கள் செத்தைகளை வைத்து மூடாக்கை உருவாக்க வேண்டும் நீங்கள் அந்த பழமரத்தை சு பழமரத்தை சுற்றி தோண்டி உள்ள அந்த சிறு குழிகளில் நீங்கள் மூடாக்கு செய்திருக்க வேண்டும் அதாவது கூழங்கள் சிதை சிதைகளை வைத்து மூடாக்கு செய்திருக்க வேண்டும் அந்த மூடாக்கின் மேலாகவே நீங்கள் அந்த ஜீவாமிரதத்தை தெளிக்க வேண்டும் நீங்கள் மாதத்துக்கு ஒரு முறையோ அல்லது இரண்டு முறையோ இதை செய்து செய்யலாம் பருத்தி மிளகாய் போன்ற பயிர்களையோ அல்லது கொடி வகையில் காய்த்து கொடுக்க பலன் கொடுக்கக்கூடிய கொடிகளுக்கோ நீங்கள் இரண்டு செடிகளுக்கு மத்தியில் ஒரு கப் ஜீவாமிரதத்தை மாதத்துக்கு ஒரு முறையோ அல்லது இரண்டு முறையோ தெளிக்கலாம் நீங்கள் அதாவது நின்று கொண்டிருக்கும் அந்த பயிர்களின் மீது ஜீவாமிரதத்தையும் தெளிக்கலாம் உங்களுக்கு புரிந்ததா பயிர்களின் மீது ஜீவாமிரத தெளிப்பு எவ்வாறு என்பதை பார்ப்போம் பயிர்கள் மீது ஜீவாமிரதத்தை எவ்வாறு தெளிப்பது என்பதை பார்ப்போம் இதை பல்வேறு விதமான குழுக்களாக பிரித்துள்ளோம் முதல் குழுவில் அறுபது முதல் தொண்ணூறு நாட்களில் வளரக்கூடிய வளர்ந்து பலன் கொடுக்கக்கூடியான பயிர் வகைகள் இந்த முதல் குழுவை சார்ந்ததாகும் பச்சை பயிர் உளுந்து தட்டை பயிர் அல்லது காராமணி சூரியகாந்தி பூ நெல் வகைகள் அதாவது அறுபது முதல் தொண்ணூறு நாட்களில் வளரக்கூடிய குறுகிய கால நெல் வகைகள் இந்த அறுபது முதல் தொண்ணூறு நாட்களில் வளரக்கூடிய குறுகிய கால நிலக்கடலை வ பயிர் வகைகள் எல்லா விதமான காய்கறிகள் தொண்ணூறு நாட்களுக்கு உட்பட்ட காலங்களில் வளரக்கூடியவை முதல் தெளிப்பு நண்பர்களே தயவு செய்து இதை கவனமாக குறித்து கொள்ளுங்கள் நீங்கள் விதைகளை விதைத்து இருபத்தி ஒராவது நாள் நீங்கள் முதல் ஜீவாமிரத தெளிப்பை செய்ய வேண்டும் அதாவது விதைகளையோ அல்லது நாட்டுக்களையோ நட்டு அந்த நாட்டுக்களை நட்டு அந்த இருபத்தி ஓராவது நாளில் முதல் ஜீவாமிரத தெளிப்பை செய்ய வேண்டும் கன்றுகளை நட்டோ அல்லது விதைகளை ஊன்று ஊன்றியோ இரு ஊன்றிய பிறகு இருபத்தி ஓராவது நாள் முதல் ஜீவாமிரத தெளிப்பை செய்ய வேண்டும் ஒரு ஏக்கருக்கு நூறு லிட்டர் தண்ணீர் நூறு லிட்டர் தண்ணியை எடுத்துக்கொண்டு நன்றாக வடிகட்டப்பட்ட ஐந்து லிட்டர் ஜீவாமிரதத்தை எடுத்து அந்த நூறு லிட்டர் தண்ணியில் கரைத்து கொள்ள வேண்டும் நீங்கள் ஒரு துணியை உபயோகித்து அந்த ஜீவாமிரத கரைசை நன்றாக வடிகட்டி அந்த வடிகட்டிய பிறகு கிடைக்கின்ற அந்த கல ஜீவாமிரம் 
ஒரு ஐந்து லிட்டரை மட்டுமே எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அந்த நூறு லிட்டர் தண்ணியில் இந்த வடிகட்டிய ஐந்து லிட்டர் ஜீவாமரணத்தை சேர்த்து நன்றாக கடிகார சுற்று முறையில் குச்சியை உபயோகித்து கலக்க வேண்டும் ஆக்கு பிறகு இந்த கலவையை நீங்கள் தெளிக்க வேண்டும் இரண்டாவது ஜீவாமிர தெளிப்பு நீங்கள் முதலில் ஜீவம ஜீவாமிரத தெளிப்பு செய்த நாளிலிருந்து அடுத்த இருபத்தி ஓராம் நாளன்று இரண்டாவது ஜீவாமிரத தெளிப்பை செய்ய வேண்டும் அதாவது ஒரு ஏக்கர் நிலத்திற்கு நூற்றம்பது லிட்டர் நீருடன் பத்து லிட்டர் வடிகட்டிய ஜீவாமிரத கலவை மூன்றாவது ஜீவாமிரத தெளிப்பானது இரண்டாவது முறை நீங்கள் ஜீவாமிரத தெளிப்பு செய்ததிலிருந்து இருபத்தி ஓராம் நாள் மூன்றாவது ஜீவாமிர தெளிப்பு செய்ய வேண்டும் இந்த மூன்றாவது ஜீவாம தெளிப்பானது ஒரு ஏக்கருக்கு இருநூறு லிட்டர் தண்ணீரில் அந்த மூன்றாவது தெளிப்புக்கு ஒரு ஏக்கருக்கு இருநூறு லிட்டர் தண்ணீரில் இருபது லிட்டர் நன்றாக வடிகட்டிய ஜீவாமிரத கரைசலை சேர்த்து தெளிக்க வேண்டும் அதை நீங்கள் தெளிக்க வேண்டும் இரநூறு லிட்டர் தண்ணீரில் இருபது லிட்டர் நன்றாக வடிகட்டிய ஜீவாமிரத கரைசலை கலந்து மூன்றாவது தெளிப்பை செய்ய வேண்டும் கடைசியான ஜீவாமிர தெளிப்பு அதாவது அந்த பால் விடும் பருவத்தில் நீங்கள் கடைசியான ஜீவாமிர தெளிப்பை செய்ய வேண்டும் இப்போ கிரெயின்ஸ் அதாவது மணிகள் நெல் மணிகளாக இருந்தால் அந்த பால் விடுகின்ற அந்த ஸ்டேஜ் அந்த நிலையில் வந்து நீங்கள் கடைசி ஜீவாமிர தெளிப்பு செய்ய வேண்டும் காய்கறிகளாக இருந்தால் அதனுடைய முதல் நிலை அதாவது காய் நிலைகளில் இந்த தெளிப்பை ஒரு ஏக்கருக்கு இருநூறு லிட்டர் தண்ணீர் ஒரு ஏக்கருக்கு இருநூறு லிட்டர் தண்ணீர் ஐந்து லிட்டர் நன்றாக புளித்த மோர் நன்றாக புளித்த மோர் கடைசி தெளிப்பானது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இருநூறு லிட்டரில் ஐந்து லிட்டர் நன்றாக புளித்த மோரை கலக்கி தெளிப்பு செய்ய வேண்டும் ஜீவாமிரதம் கடைசி தெளிப்புக்கு தேவையில்லை நீரும் மோரும் மட்டுமே போதும் அதாவது நன்றாக புளித்த மோருக்கு ஒரு விசேஷமான குணம் இருக்கிறது அது வந்து இப்ப அந்த பூஞ்சன சிறந்த ஒரு பூஞ்சன கொல்லி ஆகும் அதாவது வைரஸ்களை கொல்லக்கூடிய சக்தி உடைய தன்மையை உடையது அதாவது அதில் நிறைந்த ஹார்மோன்கள் உள்ளது நாம் இப்பொழுது இரண்டாவது குழுவில் குழுவை சார்ந்த பயிர்களை பார்க்கின்றோம் பார்க்க போகின்றோம் இந்த இரண்டாவது குழுவில் தொண்ணூறு முதல் நூத்தி இருபது நாட்களுக்கு இடைப்பட்ட கால அளவிலான வளரக்கூடிய பயிர்கள் இந்த வகையை சாரும் இந்த வகையில் சோளம் கம்பு ராகி மீடியம் பேடி நிலக்கடலை நடு நடுத்தரமான தொண்ணூறு தொண்ணூறு முதல் நூத்தி இருபது நாட்களுக்கு காலங்களில் வளரக்கூடிய நெல் தட்டை பயிர் நடுத்தர வகையிலான சூரியகாந்தி பூ சூரியகாந்தி பயிர் கொண்டை கடலை இந்த கால அளவிலான தொண்ணூறு முதல் நூற்றி இருபது கால அளவில் வளரக்கூடிய காய்கறிகள் விவசாய பல்கலைக்கழகங்களால் கொடுக்கப்பட்ட தொண்ணூறு முதல் நூற்றி இருபது நாட்களுக்குள் வளரக்கூடிய கோதுமை வகைகள் முதல் ஜீவாமிரத தெளிப்பு அதாவது விதைகள் விதைக்க விதைகளை விதைகள் விதைக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து அல்லது நாற்றுக்கள் நடப்பட்ட நாளிலிருந்து இருபத்தி ஓராவது நாள் நீங்கள் முதல் ஜீவாமிரத தெளிப்பை செய்ய வேண்டும் ஒரு ஏக்கருக்கு நூறு லிட்டர் தண்ணீர் நூறு லிட்டர் தண்ணீருடன் ஐந்து லிட்டர் நன்றாக வடிகட்டப்பட்ட ஜீவாமிரத கரைசல் கலந்து முதல் தெளிப்பை செய்ய வேண்டும் இரண்டாவது தெளிப்பு நீங்கள் முதல் தெளிப்பு செய்த நாளிலிருந்து இருபத்தி ஓராவது நாள் நீங்கள் இந்த இரண்டாவது ஜீவாமிரத தெளிப்பை செய்ய வேண்டும் ஒரு ஏக்கருக்கு நூற்றம்பது லிட்டர் தண்ணீர் நூற்றம்பது லிட்டர் தண்ணீரில் பத்து லிட்டர் நன்றாக வடிகட்டிய ஜீவாமிரத கலைசரை சேர்த்து நீங்கள் இரண்டாவது தெளிப்பை செய்ய வேண்டும் உங்களுடைய மூன்றாவது ஜீவாமிர தெளிப்பானது இரண்டாவது தெளிப்பு செய்யப்பட்ட நாளிலிருந்து இருபத்தி ஓராவது நாள் செய்யப்பட வேண்டும் நீங்கள் இந்த மூன்றாவது தெளிப்புக்கு உபயோகிக்க வேண்டியது நீம் அஸ்திரம் அல்லது வேப்பம் அஸ்திரம் நீமாஸ்திரம் அல்லது வேப்பம் ஏவுகணை நான் இங்கு இந்த மூன்றாவது தெளிப்புக்கு கூறப்போவது என்னவென்றால் நீம நீமாஸ்திரம் என்ற ஒரு கலவை ஆகும் தமிழில் இது வேப்பம் ஏவுகணை என்று அழைக்கப்படும் நாம் இப்பொழுது அந்த வேப்பம் ஏவுகணையை எவ்வாறு தயார் செய்வது என்பதை பார்ப்போம் உங்களுக்கு அதிகப்படியாக எழுதுவதற்கு பேட் தேவைப்படுகின்றதா நோட்டு புத்தகம் தேவைப்படுகின்றதா கையை உயர்த்துங்கள் இப்பொழுது எழுதி கொள்ளுங்கள் 
ஒரு ஏக்கருக்கு நீங்கள் ஒரு தொட்டியில் இருநூறு லிட்டர் தண்ணீரை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அந்த இருநூறு லிட்டர் தண்ணீரில் பத்து லிட்டர் பசு சிறுநீர் அல்லது கோமியத்தை சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் நீங்கள் அந்த பசு கோமியத்துக்கு பதிலாக சைவ உணவு சாப்பிடுவுடைய சிறுநீரை உபயோகித்துக் கொள்ளலாம் ஒரு இரண்டு கிலோ நாட்டு பசு ஜானத்தை சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் நீங்கள் அதற்கு பிறகு ஒரு பத்து கிலோ அளவுக்கு வேப்பமர குச்சிகளை சின்ன சின்ன குச்சிகள் வேப்பமர குச்சிகளை நன்றாக வெட்டி அதை சேர்த்து எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இந்த மே சொன்ற மே சொன்ன கலவையில் இந்த பத்து கிலோ வேப்பமர குச்சிகள் சிறு சிறு குச்சிகளை நன்றாக வெட்டி அந்த கலவையில் சேர்க்க வேண்டும் வேப்பமர குச்சிகள் சிறு சிறு வேப்பமர குச்சிகள் அதாவது நீங்கள் அந்த மாதிரி சிறு சிறு குச்சிகளை வெட்டும் பொழுது அதில் இலைகளும் இருக்கும் அந்த இலைகளோட சேர்த்து தான் நீங்கள் உபயோகம் செய்ய வேண்டும் குச்சிகளுடன் அதாவது இலையிலுடன் இலைகளுடன் கூடிய குச்சிகளை சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் இரண்டுமே குச்சி இலை ரெண்டுமே சேர்ந்து தான் குச்சிகளில் இலை இல்லை என்றால் அது வந்து நம்ம வந்து கிளைன்னு சொல்ல முடியாது அது வந்து ஒரு இறந்த உடல் தான் சொல்லணும் நீங்கள் அந்த வேப்பம்பல ஐந்து கிலோ அளவுக்கு நீங்கள் அந்த வேப்பம்பல பவுடரையும் கூட காய வச்சு அந்த பவுடரையும் கூட நீங்கள் உபயோகம் செய்து கொள்ளலாம் நீங்கள் வேப்பங்குச்சிகளுக்கு பதிலாக அந்த ஐந்து கிலோ அளவிலான வேப்பம்பல கலவையும் வேப்பம்பல பவுடரையும் உபயோகம் செய்யலாம் இருநூறு லிட்டர் நீர் எடுத்துக்கொண்டீர்களா பத்து லிட்டர் கோமியம் சேர்க்க சேர்த்தீர்களா இரண்டு கிலோ பசுஞ்சானம் சேர்க்கப்பட்டதா நீங்கள் அதனுடன் பத்து கிலோ இலைகளுடன் கூடிய வேப்பங்குச்சிகளை சேர்த்தீர்களா அதற்கு பதிலாக நீங்கள் அந்த வேப்பம் குச்சிகளுக்கு பதிலாக ஐந்து கிலோ வேப்பம் கொட்டை பவுடர் பவுடரை உபயோகிக்கலாம் இல்லை என்றால் அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் பத்து கிலோ நீம் கேக் பவுடரை உபயோகம் செய்யலாம் நீங்கள் இந்த கலவையை ஒரு நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்திற்கு நல்ல நிழலில் வைத்திருக்க வேண்டும் நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்திற்கு அந்த அதில் நொதித்தல் செயல்முறையானது ஏற்பட வேண்டும் அந்த கலவை உள்ள தொட்டியை நல்ல நிழலில் வைத்திருக்க வேண்டும் நீங்கள் இந்த கலவைக்கு தரையில் குழிகள் வெட்டி அந்த குழியையும் உபயோகித்து இந்த கலவையை தயார் செய்யலாம் நீங்கள் இந்த கலவையை ஒவ்வொரு நாளும் மூன்று முறை காலை மத்தியானம் மாலை என்று மூன்று நேரமும் நன்றாக கடிகார சுற்று முறையில் குச்சியால் கலக்க வேண்டும் கடிகார சுற்று முறையில் கலக்க வேண்டும் நீங்கள் அந்த நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்திற்கு பிறகு இந்த கலவையை நன்றாக ஒரு துணியை உபயோகித்து வடிகட்ட வேண்டும் அந்த வடிகட்டிய பிறகு கிடைக்கின்ற அந்த கலவையை நீங்கள் தெளிப்பு செய்ய வேண்டும் இந்த கலவையை நீங்கள் மூன்று மாதம் வரையில் உபயோகிக்கலாம் அதாவது இந்த கலவையை மூன்று மாத கால அளவு வரையில் நீங்கள் உபயோகம் செய்யலாம் அதாவது இந்த கலவையோட ஷெல்ஃப் லைஃப் பார்த்தீங்கன்னா மூன்று மாதம் மட்டுமே இந்த நீம அஸ்திரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிறந்த பூச்சிக்கொல்லி இது வந்து அந்த சாறு உறிஞ்சக்கூடிய சாருண்ணிகளை வந்து அழிக்கக்கூடியது அதாவது சாறுகளை உறிஞ்சக்கூடிய பூச்சிகளை அழிக்கக்கூடியது இந்த நீம் அஸ்திரம் இந்த நீம அஸ்திரம் ஒரு சிறந்த பூஞ்சான கொல்லியாகும் இப்பொழுது நான்காவது நான்காவது தெளிப்பு எவ்வாறு செய்வது என்பதை பார்ப்போம் நீங்கள் மூன்றாவது தெளிப்பு நீம நீம அஸ்திரம் செய்த நாளிலிருந்து இருபத்தோராவது நாள் நான்கு நான்காவது தெளிப்பை செய்ய வேண்டும் ஒரு ஏக்கருக்கு இருநூறு லிட்டர் தண்ணீர் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இருபது லிட்டர் நன்றாக வடிகட்டப்பட்ட ஜியாமிரத கரைசலை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இப்போ நம்ம வந்து கடைசி தெளிப்பு அந்த கடைசி தெளிப்பு எப்போ செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பால் கட்டும் பருவத்தில் வந்து இந்த கடைசி தெளிப்பை செய்ய வேண்டும் அல்லது பூ பூத்த பிறகு பூ விடும் இல்லையா அந்த அந்த நேரத்தில் வந்து இந்த கடைசி தெளிப்பை செய்யணும் இருநூறு லிட்டர் தண்ணீர் ஐந்து லிட்டர் நன்றாக புளித்த மோர் புளித்த மோருக்கு பதிலாக இன்னும் ஒன்றை கூட உபயோகம் செய்யலாம் சுக்கு அஸ்திரம் சுக்கு ட்ரைட் ஜிஞ்சர் அதாவது உலர வைக்கப்பட்ட இஞ்சி சுக்கு அஸ்திரம் நீங்கள் அந்த புளித்த மோருக்கு பதிலாக இந்த உலர்ந்த இஞ்சி அல்லது சுக்கை வந்து சுக்கு அஸ்திரத்தை வந்து உபயோகப்படுத்தலாம் இருநூறு கிராம் சுக்கை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இருநூறு கிராம் சுக்கு அதை நன்றாக பொடி செய்து பவுடர் பொடி செய்து நல்ல பொடியாக மாற்றிக்கணும் அதை நன்றாக பொடி செய்யப்பட்ட இருநூறு கிராம் சுக்கு பவுடரை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் கிரைண்டரை உபயோகம் செய்ய வேண்டாம் 
நீங்களே நல்லா இடித்து கையிலேயே இடித்து அதை வந்து பவுடராக வச்சுக்கணும் எந்த காரணத்து கொண்டும் கிரைண்டரோ மிக்சியோ எதையும் உபயோகம் செய்யக்கூடாது எந்த விதமான கிரைண்டரோ மிக்சியோ உபயோகம் செய்யக்கூடாது நீங்கள் கையிலேயே தான் அந்த சுக்கை இடித்து பவுடர் பண்ணி உபயோகம் செய்யணும் அதாவது அதை நல்லா நீங்கள் கையை அந்த இது கோலை யூஸ் உலக்கையை யூஸ் பண்ணி நல்லா இடித்து அதை வந்து கையால் தான் உங்கள் கையைத்தான் உபயோகித்து நீங்கள் அதை வந்து பவுடராக மாற்றினுமே ஒழிய கிரைண்டரோ மிக்சியோ எதையுமே நீங்கள் உபயோகம் செய்யக்கூடாது அந்த கொற்ற இதுக்கு பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெலுங்கில் அதுக்கு பேர் வந்து சில்பட்டா ஒரல் உலக்க சரியா கொட்டுன்னு சொல்லாமல் கொட்டு உலக்க உலக்க உரல் உலக்க அதாவது ஒரு பாத்திரத்தில் அந்த இரண்டு லிட்டர் அந்த ஒரு பாத்திரத்தில் வந்து இரண்டு லிட்டர் தண்ணீர் எடுத்துக்கணும் அந்த இரண்டு லிட்டர் தண்ணியில் வந்து நீங்கள் நல்லா இடித்து வச்சுருக்கிற அந்த இரநூறு கிராம் சுக்கை வந்து அதில் சேர்த்தணும் அந்த இரண்டு லிட்டர் தண்ணியில் வந்து அந்த இரநூறு கிராம் நன்றாக பொடி செய்யப்பட்ட சுக்கை வந்து சேர்க்கணும் அந்த பாத்திரம் நீங்கள் இந்த கலையை வச்சுருக்கீங்களே அந்த பாத்திரம் அதை வந்து நல்லா ஒரு தட்டு மூலமாக அதை மூடி வச்சிடணும் அதை வந்து அப்படியே நல்லா ஒரு சின்ன அடுப்பில் வச்சு அதை வந்து அப்படியே பாயில் பண்ணணும் அதாவது கொதிக்க வைக்கணும் அந்த இரண்டு லிட்டரில் இந்த இரநூறு கிராம் ஆட் பண்ணி நீங்கள் அதை வந்து கொதிக்க வைக்கிறீங்க இல்லையா அது வந்து அந்த அளவில் வந்து பாதியான அளவுக்கு ஆகிற வரைக்கும் நீங்கள் வந்து நல்லா எரித்து அதை வந்து கொதிக்க வச்சு அரை லிட்டராக அது வந்து குறைகிற வரைக்கும் நீங்கள் வந்து இந்த எரிப்பை வந்து செய்யணும் நீங்கள் எவ்வளோ அந்த களவு எடுத்துருக்கீங்க இல்லையா அதை வந்து இப்போ நீங்கள் வந்து பாயில் ப கொதிக்க வைக்கிறீங்க அந்த அளவு வந்து அதில் முதல் நீங்கள் உண்டாக்கின அந்த கலவையோட முழு அளவில் இருந்து பாதி அளவாக குறைகிற வரைக்கும் நீங்கள் வந்து கொதிக்க வைக்கணும் இப்போ இரண்டு லிட்டர் தண்ணியில் நம்ம சேர்த்து இது பண்ணியிருக்கோம் இப்போ வந்து அதை நல்லா கொதிக்க வச்சு ஒரு லிட்டராக சுண்டுற வரைக்கும் அதை நம்ம வந்து கொதிக்க வைக்கணும் மூடி தான் அதை நல்லா கொதிக்க வச்சு ஒரு லிட்டராக குறைகிற அளவுக்கு நம்ம வந்து சுண்ட வைக்கணும் இரண்டு லிட்டர் அந்த கலவையானது ஒரு ஒரு லிட்டருக்கு வந்து குறைகிற அளவுக்கு வந்து அதை நம்ம வந்து கொதிச்சு கொதிக்க வச்சு சுண்ட வைக்கணும் இந்த மாதிரி நல்லா ஒரு லிட்டருக்கு சுண்ட வச்சு கொதிக்க வச்ச பிறகு அதை வந்து நல்லா ஆற விட வேண்டும் இன்னொரு பாத்திரத்தை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அந்த பாத்திரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இரண்டு லிட்டர் இரண்டு லிட்டர் பாலை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இன்னொரு பாத்திரத்தில் நீங்கள் இந்த இரண்டு லிட்டர் பால் வந்து நாட்டு பசுமாடு அல்லது நாட்டு எருமையோட பாலாக இருக்கலாம் ஜெர்சின் ஹோலஸ்டின் இனங்களுடைய பாலாக இருக்கக்கூடாது அந்த பாத்திரத்தில் எடுத்திருக்கிற பால் இரண்டு லிட்டர் பால் எடுத்துருக்கோம் இல்லையா அதை வந்து நல்லா கொதிக்க வைக்கணும் அதாவது அதை வந்து ஒரு தடவை கொதிக்க வச்சுட்டு அதை அப்படியே குளிர செய்ய வேண்டும் நீங்கள் அந்த பாலை வந்து கொதிக்க வச்சோன்னா மொதல் வருட ஒரு தடவை பொங்குது இல்லையா அந்த பொங்குனானவே அந்த கொதிக்க வைக்கிறத வந்து நிறுத்திட்டு அதை வந்து குளிர செய்ய வேண்டும் நீங்கள் அதிலேருந்து அந்த மேலே இருக்க அந்த அந்த க்ரீம் அதாவது அந்த வெண்ணெய் ஆடையை வந்து எடுத்து நீங்கள் சாப்பிட்டுக்கலாம் ஏன்னா நீங்கள் அந்த பவுடரை கையால் இடித்து ரொம்ப களைச்சி போயிருப்பீங்க அதனால் அந்த ஆடையை நீங்கள் வந்து சாப்பிட்டுக்கலாம் அந்த நீங்கள் ஆடையை சாப்பிட்றதுனால உங்களுக்கு நல்ல சக்தி கிடைக்கும் அதை வந்து நல்லா குளிர செய்து ஒரு பக்கமாக வைத்து விடுங்கள் ஒரு பா ஒரு பெரிய தொட்டியில் வந்து ஒரு இரநூறு லிட்டர் தண்ணீரை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் நம்ம அந்த சுக்கு பவுடரை சேர்த்து சுண்டை வச்சு ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு களவை வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை எடுத்து முதல்ல இந்த நீரில் வந்து சேர்க்கணும் நீங்கள் முதல்ல செஞ்ச அந்த களவை அந்த கஷாயத்தை வந்து நீங்கள் நீரில் சேர்த்த பிறகு இந்த குளிர வச்சுருக்கீங்களா காய்ச்சி குளிர வச்சுருக்கீங்க இல்லையா அந்த பாலையும் அதில் வந்து சேர்க்கணும் இப்போ உங்களுக்கு வந்து பால் கிடைக்கவில்லை என்றால் அதற்கு பதிலாக ஐந்து லிட்டர் நன்றாக புளித்த மோரை சேர்த்து கொள்ளலாம் கடிகார சுற்று முறையில் அதை வந்து நல்லா ஒரு குச்சி உபயோகித்து நல்லா கலக்கிவிட வேண்டும் அதை நன்றாக வடிகட்ட வேண்டும் இந்த கலவையை வந்து நன்றாக வடிகட்டி நீங்கள் வந்து இதை வந்து அப்படியே தெளிக்கலாம் இப்போ இந்த கலவையை நல்லா வடிகட்டி வச்சுருக்கோம் இல்லையா இந்த கலவையை வந்து இரண்டு முதல் ஏழு நாட்களுக்கு உபயோகம் செய்யலாம் இது வந்து நல்ல ஒரு அற்புதமான விளைவுகளை உண்டாக்கும் ஒரு ஏக்கருக்கு இரநூறு லிட்டர் தண்ணி நம்ம இதை முன்னமே சொல்லியிருக்கோம் நாம் இப்போ சொல்லிகிட்டு இருக்கிறது எல்லாமே ஒரு ஏக்கர் அடிப்படையில் தான் நம்ம சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் இப்போ நம்ம வந்து மூன்றாவது குழுவை சார்ந்த பயிர்களை பார்க்க போகிறோம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி இருபது நாட்கள் மூல முதல் நூற்றம்பது நாட்கள் வரையிலான பயிர் வகையில் நாம் இப்போ பார்க்க போகிறோம் நூற்றி இருபது நாட்கள் என்று நூற்றம்பது நாட்களுக்கு வரையிலான காலங்களில் வளரக்கூடிய பயிர் வகைகள் நாட்டு கோதுமை ரகங்கள் நாட்டு சோள வகைகள் நாட்டு கம்பு 
நீண்டகால நெல் வகைகள் நாட்டு கொண்டை கடலை வகைகள் இந்த பயிர்கள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி முப்பது நாட்கள் கால அளவில் வளரக்கூடியவை நாட்டு நிலக்கடலை நிலக்கடலை வகைகள் நாட்டு சூரியகாந்தி பயிர் வகைகள் எல் போன்ற எண்ணெய் வித்து கல் நூற்றி முப்பத்தஞ்சு நாளில் வளரக்கூடிய இந்த எண்ணெய் வித்து பயிர்கள் காய்கறி வகைகள் முதல் தெளிப்பு விதைகளை நட்டு அல்லது நாற்றங்கால் இளங் நாற்றுகளை நட்ட பிறகு நட்ட நாட்களில் இருந்து முப்பது நாட்கள் அதாவது ஒரு மாத கால ஒரு மாத காலத்துக்கு அப்புறம் முப்பதாவது நாள் நீங்கள் வந்து முதல் தெளிப்பை செய்ய வேண்டும் அதாவது ஒரு மாதம் விதை ஊன்றி ஒரு மாதம் கழித்து இந்த முதல் தெளிப்பை செய்ய வேண்டும் இப்போ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா இருபத்தி இருபத்தி ஒரு நாட்களுக்கு ஒரு முறை வந்து நம்ம முதல் தெளிப்பு இரண்டாவது தெளிப்பு மூணாவது தெளிப்பு அப்படியெல்லாம் பண்ணிகிட்டே வந்தோம் இல்லையா இந்த பயிர்களுக்கு வந்து என்ன செய்யணும்னா அந்த இருபத்தோரு நாட்களுக்கு பதிலாக ஒரு மாத கால அளவில் நம்ம வந்து அந்த தெளிப்புகளை செய்யணும் இந்த இரண்டாவது குழு வகைகளுக்கு வந்து நம்ம என்னென்ன தெளிப்புகளை வந்து இருபத்தோரு நாள் கால அளவு இடை கால இடைவெளியில் வந்து செய்தமோ அதை எல்லாற்றையும் இந்த மூன்றாவது குழுவுக்கு வந்து முப்பது நாட்கள் அதாவது ஒரு மாத கால இடைவெளியில் இதை வந்து ஒவ்வொரு தெளிப்பையும் செய்யணும் இப்போ வந்து நான்காவதாக நூற்றம்பது நாளிலிருந்து இருநூற்றி நாற்பது கால நாட்கள் வரையிலான கால அளவில் வளரக்கூடிய பயிர் வகைகளை பற்றி பார்ப்போம் நூற்றம்பது நாளிலிருந்து இரநூத்தி நாற்பது நாட்கள் கால அளவிலான வளரக்கூடிய பயிர்களுக்கு எவ்வாறு ஜீவாமல தெளிப்பு செய்வது என்பதை பார்ப்போம் துவரை பருத்தி ஆமணக்கு மஞ்சள் இஞ்சி தக்காளி கத்தரி மிளகாய் கொடியில் வளரக்கூடியதான காய்கறி வகைகள் அதாவது கொடிகளில் வளரக்கூடிய எல்லா விதமான காய்கறிகள் பழங்கள் இப்போ தர்பூசணி அந்த மாதிரி நீண்டகால நறுமணம் உடைய நெல் வகைகள் பாஸ்மதி போன்ற நீண்டகால நறுமணம் உள்ள நெல் வகைகள் பாஸ்மதி அம்பே மகால் போன்ற நீண்டகால நறுமணம் உடைய நெல் வகைகள் இந்த நான்காவது குழுவை சார்ந்த பயிர்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல் தெளிப்பு ஒரு மாத ஒரு மாதம் அதாவது விதைகள் ஊன்றிய நாளிலிருந்து ஒரு மாதம் கழித்து செய்ய வேண்டும் ஒரு ஏக்கருக்கு நூறு லிட்டர் தண்ணீர் ஐந்து லிட்டர் நன்றாக வடிகட்டப்பட்ட ஜீவாமிரதம் சேர்க்கப்பட்ட கலவையை நீங்கள் முதல் தெளிப்பாக செய்ய வேண்டும் இரண்டாவது தெளிப்பு முதல் தெளிப்பு செய்த நாளிலிருந்து ஒரு மாதம் கழித்து இரண்டாவது தெளிப்பை செய்ய வேண்டும் இருநூறு லிட்டர் நீம அஸ்திரம் அஸ்திரத்தை தெளிப்பு செய்ய வேண்டும் நீங்கள் நீங்கள் தயார் செய்து வைத்திருக்கின்ற இருநூறு லிட்டர் நீம அஸ்திரத்தை உபயோகம் செய்ய வேண்டும் அதில் நீரை சேர்த்து சேர்க்கக்கூடாது நீங்கள் நீம அஸ்திரத்தை எவ்வாறு தயார் செய்திருக்கின்றீர்களோ அதை அப்படியே உபயோகம் செய்ய வேண்டும் மூன்றாவது தெளிப்பு இரண்டாவது தெளிப்பு செய்த நாளிலிருந்து ஒரு மாதத்தில் செய்ய வேண்டும் நூற்றம்பது லிட்டர் தண்ணீர் நூற்றம்பது லிட்டர் தண்ணீரில் பத்து லிட்டர் நன்றாக வடிய வடிகட்டப்பட்ட ஜீவாமிர கரசலை சேர்த்து தெளிக்க வேண்டும் நீங்கள் இந்த நான்காவது தெளிப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூன்றாவது தெளிப்பிலிருந்து இருபத்தி ஓராவது நாளிலேயே இந்த நான்காவது தெளிப்பை செய்ய வேண்டும் ஏன்னா பயிர்கள் வந்து அது ஒரு குழந்தை பருவத்திலிருந்து வளர்ந்து அதுக்கு அடுத்த நிலையை அடைந்திருக்கும் அதனால் இந்த நான்காவது தெளிப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணாவது தெளிப்பு செய்த நாளிலிருந்து இருபத்தி ஓராவது நாளில் இந்த நான்காவது தெளிப்பை செய்ய வேண்டும் இருநூறு லிட்டர் இருநூறு லிட்டர் தண்ணீர் இருநூறு லிட்டர் தண்ணீரில் தண்ணீரில் ஐந்து லிட்டர் பிரம்ம அஸ்திரம் என்ற கலவையை சேர்த்து தெளிக்க வேண்டும் பிரம்ம அஸ்திரம் பிரம்மா ஏவுகணை பிரம்மா அஸ்திரத்தை எவ்வாறு தயார் செய்வது என்பதை பற்றி நான் இப்பொழுது கூறப்போகின்றேன் தயவு தயவு செய்து அதை நோட் உங்களுடைய நோட்டு புத்தகத்தில் எழுதி கொள்ளுங்கள் நீங்கள் ஒரு பாத்திரத்தில் பதினைந்து லிட்டர் பசு சிறுநீரை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அதாவது ஐந்து கிலோ அளவிற்கு வேப்ப இலைகளை நன்றாக இடித்து அந்த ஒரு பல்பு அதாவது ஒரு அந்த இலைகளை நல்லா இடித்து சட்னி மாதிரி செஞ்சு அந்த சட்னியை உபயோகிக்கணும் இரண்டு கிலோ சீத்தாப்பழ இலை சட்னி நன்றாக இடிக்கப்பட்ட இரண்டு கிலோ சீத்தாப்பழ மர இலை சட்னி 
நண்பர்களே இந்தியாவில் உள்ள விவசாயிகளில் பெரும்பாலானவர்கள் அதாவது எண்பத்தி இரண்டு சதவிகிதத்திற்கும் அதிகமானவர்கள் ஒரு ஹெக்டேருக்கு அல்லது இரண்டரை ஏக்கருக்கும் குறைவாகவே நிலங்கள் வைத்திருக்கிறார்கள் அந்த எண்பத்தி ரெண்டு சதவிகிதம் இரண்டரை இரண்டரை ஏக்கருக்கும் குறைவாக வைத்திருப்பவர்களிலும் கூட எல்லோருக்கும் நல்ல நல்ல நீர்ப்பாசன நிலம் இருக்கிறது என்று சொல்ல முடியாது அதில் தொண்ணூத்தி ஆறு சதவிகிதம் மக்களுக்கு நீர்ப்பாசன வசதியற்ற மழை நீரினால் அதாவது மழை நீரினால் விவசாயம் செய்யும் மானாம்பாரி நிலங்கள் என்று சொல்லுவோமே அது மட்டுமே வைத்துள்ளவர்கள் என்னுடைய இளமை காலத்திலிருந்தே நான் பார்த்து கொண்டு வருகிறேன் கிராமங்களில் உள்ள வசதியான விவசாயிகள் எல்லோருமே பக்கத்தில் உள்ள அண்டை கிராமங்களிலிருந்து தொழுபுரம் அதாவது மாட்டு சாணபுரம் இருக்குல்ல தொழுபுரம் அந்த தொழுபுரத்தை வாங்கி பயன்படுத்துவதை நான் பார்த்திருக்கிறேன் ட்ரக்குகளிலையும் டிராக்டர்களையும் கொண்டு வந்து அவர்களுடைய நிலங்களில் உபயோகப்படுத்துவதை நான் பார்த்திருக்கேன் ஆனால் ஒரு கிராமத்தில் எடுத்துக்கொண்டால் இது போன்று தொழுபுரத்தை விலை கொடுத்து வாங்கி பயன்படுத்தக்கூடியவர்கள் இரண்டு அல்லது மூன்று பேர் மட்டும்தான் ஆனால் மீதி உள்ள தொண்ணூற்றி சதவிகித விவசாயிகள் தொழுபுரம் வாங்க வசதியற்ற விவசாயிகளின் நிலை என்ன இது போன்ற விவசாயிகளுக்கு என்ன செய்வது என்ற மிகப்பெரிய கேள்வி என் மனதில் எழுந்து நெழுந்து எழுந்தது அதாவது இது போன்று அதிக அளவில் தொழுபுரத்தை வாங்கி பயன்படுத்த வசதியற்ற விவசாயிகளுக்கு என்ன செய்வது என்ற கேள்வி ஸோ அதனால் நான் பல வருடங்கள் அதாவது கிட்டத்தட்ட ஆறு வருடங்களுக்கு மேலாக பல ஆராய்ச்சிகள் செய்தான் செய்தேன் எந்த அளவுக்கு இந்த தொழுபுரத்தை அதாவது மாட்டு சாணத்தை நாம் உபயோகித்தால் நிலத்திற்கு வளம் சேர்க்க முடியும் எந்த அளவு தொழுபுரம் அதே போல எந்த அளவுக்கு கன ஜீவாமிர்தம் என்று சொல்லப்படும் புறத்தை எந்த அளவுக்கு கொடுத்தால் நிலத்தை தொழுபுரம் இடாமலே நாம் நன்றாக செழுமைப்படுத்த முடியும் என்று ஆராய்ச்சிகள் செய்தேன் இந்தியாவில் உள்ள நான்கு வேறு 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 அதாவது தட்பவெட்ப சீதோஷ்ண நிலை உள்ள நான்கு பகுதிகளை தேர்ந்தெடுத்து கொண்டேன் கடைசியாக நான் கன ஜீவாமிர்தம் என்கிற அது கன ஜீவாமிர்தம் அதை எப்படி எந்த விதாச்சாரத்தில் தயாரிப்பது என்ற ஒரு முடிவுக்கு வந்தேன் இதில் நான் என்ன செய்தேன் என்றால் ஒரு ஏக்கர் என்பதை ஒரு பரீட்சைக்கு உகந்த களமாக எடுத்துக்கொண்டு அந்த ஒரு ஏக்கரில் ஒரு ஏக்கருக்கு நூறு வண்டி லோடு மாட்டு வண்டி லோடு மாட்டு பசு மாட்டு சாணத்தை சேர்த்து என்னுடைய பரிசோதனைகளை செய்தேன் ஒரு ஏக்கரில் ஒரு ஏக்கரில் முதலில் நூறு வண்டி மாடு லோடு தொழுவுரம் சேர்த்தேன் அடுத்ததில் தொண்ணூறு வண்டி லோடு அடுத்தது எண்பது எழுபது அறுபது ஐம்பது நாற்பது முப்பது என்று படிப்படியாக தொழுவுரத்தை குறைத்து கொண்டு வந்து பல அளவுகளில் இந்த தொழுவுரத்தை ஒரு ஏக்கருக்கு எவ்வளவு இட்டால் மண்ணை செழுமையாக்க முடியும் என்று ஆராய்ச்சிகள் செய்தேன் அதில் இருபது பதினெட்டு என்று ஆரம்பித்து பல நூறிலிருந்து ஆரம்பித்து ஒரு வண்டி லோடு வரைக்கும் ஒரு ஏக்கருக்கு என்று இட்டு பல அளவுகளில் ஆராய்ச்சிகள் செய்தேன் ஸோ பல சீதோஷ்ண நிலைகளில் உள்ள மண் மண் பூமியில் இதை பரிசோதித்து பார்த்தேன் அதே போல பல பிஹெச் அளவுகள் அமிலத்தன்மை காரத்தன்மை என்று சொல்வோம் இல்லையா அது போல பல வகையான மண்களிலும் இதை ஆராய்ச்சிகள் செய்து பார்த்தேன் பல வகையான மணல்களிலும் பல பல மணல்கள் செம்மண் கரிசல் வண்டல் சொல்றோம் இல்லையா பல பல மண் செம்மண் பூமி இப்படி எப்படி பல மண்களில் வந்து எல்லா வகையான மண் வகைகளையும் இந்த பரிசோதனைகளை நடத்தி பார்த்தேன் ஓகே கடைசியாக ஒரு ஏக்கரில் மிக குறைந்த அளவாக எவ்வளவு தொழுவுரத்தை அல்லது மாட்டு சாணத்தை நாம் இட்டு மண்ணை செழுமப்படுத்த முடியும் என்று கண்டறிந்தேன் ஓகே ஸோ கொடுக்கப்படும் எதுவும் முழுமையாக வேர்களை பயிர் வேர்களை அடைவது கிடையாது அது அதனால் கொடுக்கப்படும் எதுவும் கல்ச்சராக அதாவது மிக கடர் கனம் அடர்ந்த நுண்ணுயுட்டங்கள் அடர்ந்த ஒரு மீடியமாக நாம் கொடுக்க வேண்டும் என்பதை நான் தெரி தெரிந்து கொண்டேன் இதன் மூலமாக ஒரு ஏக்கருக்கு நாம் முன்பு டெஸ்ட் பண்ணது போல நூறு வண்டி லோடோ தொண்ணூறு வண்டி லோடோ என்பது இப்படி அதிகப்படியான வண்டி லோடுகள் எதுவும் தேவையில்லை என்கிற முடிவுக்கு நான் வந்தேன் அது போல பதினெட்டு பதினாறு பத்தொன்பது பத்து வண்டி லோடு உரமெல்லாம் போடுவதெல்லாம் அவசியமற்றது என்பதையும் தெரிந்து கொண்டேன் அது மட்டுமல்ல ஒன்பது எட்டு என்று எந்த அளவிலையும் வண்டி லோடுகளில் தொழுவுரத்தை கொட்டுவது அவசியமே இல்லாத ஒன்று என்பதையும் நான் தெரிந்து கொண்டேன் ஏனென்றால் தொழுவுரம் எதுவுமே பயிரினுடைய பயிருக்கு தேவையான நுண்ணூட்டம் அல்ல 
அப்படிங்கிறத நாங்கள் இது மூலமாக தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் வண்டி லோடில் அவசியம் ஏற்படாவிட்டாலும் கொஞ்சமாவது தேவைப்படுமா என்பதை அறிவதற்காக ஈவன் ஐநூறு கிலோ நானூறு கிலோ என்று ஆரம்பித்து ஒரு கிலோ வரைக்கும் அதே போல தொழு உரத்தை மண்ணுக்கு இட்டு அதையும் டெஸ்ட் செய்து பார்த்தோம் இப்படி அடர்ந்த அளவில் நுண்ணூட்டங்கள் அடர்த்தியாக உள்ள கல்ச்சராக மாட்டு சாணத்தை நாம் கொடுக்கும் பொழுது ஒரு ஏக்கருக்கு நூறு கிலோ அளவு தொழு உரமே போதுமானது அடர் அதாவது நுண்ணூட்டங்கள் அடர்ந்த அடர்ந்த கல்ச்சர் நுண்ணூட்டங்கள் அடர்ந்த தொழு உரம் நூறு கிலோ மட்டுமே போதுமானது என்ற முடிவுக்கு வந்தோம் ஸோ சாணத்தின் மீது சூரிய ஒளி படும் பொழுது ஆக்சிடேஷன் எனப்படும் ரசாயன மாற்றங்கள் விரைவாக ஏற்படுவதையும் பார்த்தோம் இதே போல கார்பன் நைட்ரஜன் போன்ற பல ரசாயனங்களையும் மாற்றங்களையும் பற்றியும் பல ரசாயன மாற்றங்களை பற்றியும் நாங்கள் பகுத்தறிந்தோம் இப்பொழுது நமக்கு தொழு உரம் இருக்கிறது என்பது தெரிந்தது இதில் வ இதில் ஃபெர்மெண்டேஷன் என்று சொல்லப்படும் நொதித்து தன்மை நொதிப்பு தன்மை இருந்தால்தான் பயிர் எடுத்துக்கொள்ளும் ஏற்ற தன்மையில் இருக்கும் என்பதால் இதனுடன் இதனோடு சிறிது பனை வெள்ளத்தையும் சேர்த்து கொண்டோம் இதன் கூட இதில் பயிர் வளர்ச்சி சாரி நுண் கிருமிகள் வளர்ச்சிக்கு தேவையான புரோட்டீன் சத்துக்கள் வேணும் என்பதால் சில மாவு சத்து பொருட்களையும் இதில் பயிர் மாவு சத்து பொருட்களையும் இதில் சேர்த்து கொண்டோம் ஸோ இந்த தொழு உரம் பனை வெள்ளம் இந்த மாவு பொருட்கள் இத்தனையும் சேர்ந்த கலவையானது நொதிக்கும் பொழுது ஏற்பட்ட மாற்றம்தான் கன ஜீவாமிர்தம் என்ற ஒரு அற்புத கலவை கன ஜீவாமிர்தம் தயாரிக்கும் முறையை பற்றி இப்பொழுது சொல்கிறேன் எழுதி கொள்ளுங்கள் நூறு கிலோ நாட்டு பசுஞ்சாணம் ரெண்டு கிலோ நாட்டு வெள்ளம் கரும்புல இருந்து எடுக்கிற வெள்ளம் கரும்புல இருந்து எடுக்கிற வெள்ளம் கிடைக்கலன்னா உங்களுக்கு பன வெள்ளமும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இரண்டு கிலோ கடலை மாவு கடலைப்பருப்பு மாவு நீங்க எடுத்துக்கலாம் இது ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒண்ணு சொல்றாங்க ரெண்டு கிலோ கடலைப்பருப்பு மாவு பரப்பு மண் தட்டப்பயிறு காராமணி பெரும் மீதி பயிர்கள் எடுத்துக்கலாம் வரப்பு மண் ஒரு கை வரப்பு மண் அதாவது நூறு கிலோ மாட்டு சாணம் இரண்டு கிலோ நாட்டு வெள்ளம் இரண்டு கிலோ பயிர் வகைகளினுடைய மாவு முதல்ல வந்து நம்ம எடுக்கிறது வந்து சன்னா காராமணி தட்டாம்பயிறு போன்ற பயிர் வகைகளினுடைய மாவு கிடைச்சா அது மிகவும் புசிதமானது ஒருவேளை அது கிடைக்கலன்னா மற்ற பயிர் இந்த பேசன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா கடலைப்பருப்பு கடலைப்பருப்பு மாவு இது போல கடலை மாவுன்னு சொல்லுவோம் கடலை மாவு இது போன்ற ஏதாவது ஒரு மாவு ஏதாவது பயிர் வகைகள் பருப்பு வகைகளினுடைய மாவு இரண்டு கிலோ எடுத்துக்கணும் அடுத்தது வரப்பு மண் எந்த பூமியில் நம்ம அதை அப்ளை பண்ண போகிறோமோ அந்த பூமியினுடைய வரப்பு மண் ஒரு கைப்பிடி அளவு இவ்வளவும் எடுத்துக்கணும் இது எல்லாவற்றையும் ஒன்றாக சேர்த்து கைகளாலோ மண்வெட்டியாலோ நன்றாக கலக்க வேண்டும் நன்றாக கலக்க வேண்டும் ஓகே இது எல்லாவற்றையும் சேர்ந்து கலக்கும் பொழுது அது மிக கனமாக கெட்டியாக இருந்தால் அதை அல்வா பதத்திற்கு அல்லது உப்புமா பதத்திற்கு கொண்டு வருவது அளவுக்கு எவ்வளவு தேவையோ அவ்வளவு கோமூத்திரம் கோமியம் வந்து சேர்த்துக்கலாம் ஸோ கோமியம் இந்த நாளுக்கும் கூட கோமியம் கொஞ்சம் சேர்த்து சேர்த்து இதை கிளறணும் கிளறும் போது பக்குவம் வந்து கெட்டியாக இருக்கணும் அல்வா பக்குவத்தில் இல்லாட்டி உப்புமா பக்குவத்தில் வர்ற மாதிரி இதை கிளறிக்கணும் இதை கலந்ததை வந்து நிழலில் ஆர வைக்கணும் ஒரு ஒரு வாரத்திலிருந்து பத்து நாள் வரைக்கும் நிழலில் நல்லா உலர்த்தணும் இருட்டுல உள்ளெல்லாம் எங்கேயும் காய வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை மரத்து நிழல்ல அந்த மாதிரி இடங்கள்ல வறண்டாவில் அந்த மாதிரி இடங்கள்ல காற்றோட்டமா இருக்கிற இடங்கள்ல அதை வந்து நிழல் ஆற வைங்க கட்டி கட்டியா இருந்ததுன்னா ஆற ஆற அதை நல்லா உடச்சி விடுங்க சின்ன இது கெட்டியாகும் போது ஹார்டும் ஆச்சுதுன்னா இருகல் ஆச்சுன்னா சின்ன ஹேமரால அதை நல்ல உடச்சி விடுங்க சுத்தியலால அடிச்சு நல்ல பவுடர் ஃபார்ம்ல அதை வந்து உதிரியா ஆக்கி விடணும் கனஜீவாமிர்தம் ரெடி ஆகிடும் ஒரு வாரம் பத்து நாளையில் இதை மாதிரி ஆற வச்ச அப்புறம் கனஜீவாமிர்தம் ரெடி ஆகிடும் இது நிழலே வச்சு பாதுகாத்தோம்னா ஆறு மாதம் வரைக்கும் வைத்து நம்ம உபயோகப்படுத்த முடியும் இந்த கனஜீவாமிர்தத்தில் நூறு கிலோ அளவை வந்து விதைக்கிற காலங்களில் உபயோகிக்கலாம் நீங்கள் விதைக்கிற காலங்களில் விதையோடையே கனஜீவாமிர்தத்தையும் கலந்து ரெண்டையும் சேர்த்தே அப்படி விதைக்கிற மாதிரி விதைக்கும் விதைக்கணும் நூறு கிலோ ஒரு ஏக்கருக்கு ஒரு ஏக்கருக்கு நூறு கிலோ அளவு கன ஜீவாமிர்தத்தை எடுத்துக்கோங்க 
விதைக்க வேண்டிய விதை அளவையும் எடுத்துக்கோங்க ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணிட்டு விதைக்கும் போது கன ஜீவாமிர்தம் கலந்து அந்த விதையே அப்படியே விதைக்கணுங்க இப்பொழுது இன்னும் அதிகமான தொழுவுரம் அதாவது சாணம் உங்களுக்கு கிடைத்தால் கன ஜீவாமிர்தத்தையும் உங்களால் தயாரிக்க முடிஞ்சதுன்னா விதைச்சு முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் ரெண்டு வருஷ விதை நடவுக்கு நடுவில் இருக்கிற இடத்துலையும் பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு தடவை ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு தடவைன்னு கன ஜீவாமிர்தத்தை நடுவுலையும் விதை நடுப்புக்கு விதை நடவுக்கு நடுவில் இருக்கிற கேப்லையும் நீங்கள் கன ஜீவாமிர்தத்தை தூவலாம் ஓகே இப்போ இது வந்து கன ஜீவாமிர்தம் பார்த்தோம் விதைக்கும் போதும் கன ஜீவாமிர்தம் விதை விதைக்கும் போது விதையோட சேர்த்து அதுக்கப்புறம் ரெண்டு விதை நடவுக்கு நடுவில் இருக்கிற கேப்லையும் கொஞ்சம் கன ஜீவாமிர்தம் போட்டோம் இது போக பாக்கி உள்ள நாட்கள் எல்லாம் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தது மாதிரி ஜீவாமிர்தத்தை அதே மாதிரி முன்ன பார்த்தோம் இல்லையா இருபத்தோரு நாள் கேப்ல எல்லாம் வந்து ஜீவாமிர்தத்தை தெளிச்சோம் இல்லையா அதே மாதிரி ஜீவாமிர்தத்தையும் நம்ம தெளிச்சுக்கிட்டு வந்தோம்னா மிக அருமையான விளைச்சலை பார்க்க முடியும் இதை முக்கியமாக வறண்டு நிலங்களில் வந்து அதாவது ட்ரைலேண்ட்ஸ்னு சொல்கிறோம் இல்லையா மானம் பார்த்த பூமி இந்த மாதிரி ஏரியாக்களில் பண்ணும்போது இன்னும் மிக சிறப்பான நல்ல விளைச்சலை பார்க்க முடியும் ஜீவாமிர்தம் தயாரிச்சுன்னா ஒரு வாரத்துக்கு அப்புறம் நம்ம அதை வந்து உபயோகிக்கலாம் ஓகே ஜீவாமிர்தம் வந்து நீங்கள் தயாரிக்கும் பொழுது ஒரு வாரத்துக்கு உள்ளேயே அதை உபயோகப்படுத்தும் பொழுது தான் அது மிக சிறப்பான பலன்களை தரும் ஒரு வாரத்துக்கு அப்புறம் வந்து அதில் காற்றோடு கலக்கக்கூடிய காற்று வெளி மண்டலத்தை கலக்கக்கூடிய சில அல்கலாய்ட்ஸ் அதெல்லாம் வந்து காற்றுலே ஆவியாகி வீணாக போயிடும் சில ஹார்மோன்களும் சத்து கெட்டு போகிறதுனால பயிருக்கு முழுமையான சத்துக்கள் கிடைக்காது அதனால் ஜீவாமிர்தத்தை தயாரிக்கும் பொழுது எப்பொழுதுமே ஒரு வாரத்துக்கு உள்ளேயே அதை வந்து உபயோகிக்க பாருங்கள் ஜீவாமிர்தம் தயாரிக்கும் பொழுது அதை கலந்து வச்சு நிழல் ஆர வைக்கணும்னு சொன்னோம் இல்லையா ஆர வைக்கிறது ஒரு வாரம் பத்து நாள் வரைக்கும் நம்ம வைக்கலான்னு சொன்னோம் நிழலில் வச்சு அதை உபயோகிக்கலான்னு சொன்னோம் அப்படி வைக்கும் போது மூடியும் வைக்க சொன்னோம் ஆனால் மூடி வைக்கும் பொழுது தட்டை போட்டு மூடாமல் சாக்கு பைகளை போட்டு மூடி வைக்கணும் சாட்டு சாக்கு பைகளை போட்டு மூடி வைக்கிறதுக்கு காரணம் என்னென்னா அது புளிச்சு வரும்போது ஃபெர்மெண்டேஷன் சொல்கிறோம் இல்லையா நொதிப்பு தன்மை ஏற்படும் பொழுது அது புளிச்சு வரும் பொழுது அதில் இருந்து பல வகையான கேஸஸ் வரும் கெடுதலை ஏற்படுத்தக்கூடிய கேஸஸும் அதில் இருக்குது கார்பன் மோனாக்சைடு கார்பன் டைஆக்சைடு மீத்தேன் இந்த மாதிரியான வாயுக்கள்லாம் வெளியேறும் பொழுது இது சாக்கு போட்டிருந்தோம்னா சாக்கு பையனுடைய ஓட்டைகள் மூலமாகவே அது வந்து வெளியேறிடும் அதனால் உள்ள உள்ள கிருமிகளுக்கு பாதிப்பு இல்லாமல் இருக்கும் நுண்ணூட்ட கிருமிகளுக்கு பாதிப்பு இல்லாமல் இருக்கும் அது வந்து ஒரு வாரத்துக்குள்ளே யூஸ் பண்ணணும் எது ஜீவாமிர்தம் கன ஜீவாமிர்தம் தயாரித்தோம்னா ஆறு மாதம் வரைக்கும் நம்ம இதை அப்படியே வச்சுருந்து உபயோகப்படுத்த முடியும் கன ஜீவாமிர்தத்தை தயாரிச்சிங்கன்னா பெரிய பெரிய இந்த ஐம்பது கிலோ சாக்கு பைகளில் இதை அடைச்சி நல்ல காற்றோட்டம் உள்ள அறைகளில் நிழலில் வந்து இதை சேமித்து வச்சிங்கன்னா ஆறு மாதம் வரைக்கும் நல்லா இருக்கும் இதை நம்ம வந்து உபயோகப்படுத்திக்க முடியும் கன ஜீவாமிர்தம் சிறு விவசாயிகளுக்கு இது ஒரு மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதம் ஏன்னா இந்த இந்த நுண்ணூட்டத்தை இந்த உரத்தை வந்து மிக குறைந்த அளவு தான் விவசாயிகளுக்கு தேவைப்படுறதுனால தயாரிக்கிறதும் உபயோகிக்கிறதும் ரொம்ப வசதியானது இது இப்போ நம்ம ஏற்கனவே அவங்க என்ன சொன்னாங்க பாலேக்கர் என்ன சொன்னாங்க ஒரு நாட்டு மாடு வந்து ஒரு நாளையில் பதினோரு கிலோ சாணம் போடும் அதே இது எருதுனா பதிமூணு கிலோ சாதம் சாணம் போடும் எரும மாடுனா பதினஞ்சு கிலோ சாணம் கொடுக்கும்னு சொன்னாங்க இப்போ உங்கள் கிட்ட ரெண்டு மாடுகள் இருந்தாவே உங்களுக்கு தேவையான கன ஜீவாமிர்தத்தை மிக ஈஸியாக வந்து உங்களால் ஒரு ஏக்கருக்கு தேவையான கன ஜீவாமிர்தத்தை தாராளமாக தயாரிக்க முடியும் கன ஜீவாமிர்தம் தயாரித்து கன ஜீவாமிர்தத்தை அதே மாதிரி முதல்ல சொன்னாப்பில் விதைக்கும் பொழுதும் விதப்புக்கு நடுவுலையும் போட்டு அதுக்கு மேலே பீஜாம நம்ம ஜீவாமிர்தத்தையும் நம்ம தெளிக்கிற மெத்தடும் நம்ம செய்யலாம் இல்லாட்டி ஜீவாமிர்தத்தை மட்டும் தயாரிச்சுட்டு மாட்டு சாணம் இதே மாதிரி நாட்டு மாட்டு சாணம் நூறு கிலோ எடுத்து அந்த சா தொ அந்த சாணத்துக்கு மேலே சாணத்துக்கு மேலே நூ நீங்கள் ஜீவாமிர்தம் பத்து லிட்டர் ஜீவாமிர்தம் எடுத்து அந்த சா நூறு கிலோ சாணத்து மேலே தெளித்து வச்சுருந்து நல்லா கலந்து அதையும் இதே மாதிரி நிழலில் உலர்த்தி சேமித்து வச்சிங்கன்னா கன ஜீவாமிர்தம் கொடுக்குற அதே பலன்களை ஜீவாமிர்தம் தெளித்த இந்த தொழு உரமும் அதே மாதிரி கொடுக்கும் இந்த தொழு உரம் வந்து ஜலிக்கணும் இந்த தொழு உரம் வந்து ஜலிக்கணும் ஜலிச்சதுக்கு அப்புறம் இதுல ஜீவாமிர்தம் கலக்கணும் இந்த தொழு உரத்தை நல்லா உதிர்த்து ஜலிச்சுக்கிட்டு காய வச்சு ஜலிச்சு அதுல வந்து இந்த ஜீவாமிர்தத்தை கலந்து இதே மாதிரி உபயோகிக்கலாம் ஆனா கன ஜீவாமிர்தமானது சாதாரண தொழு உரத்தை காமிக்கணும் காட்டிலும் மிக மிக அதிக நல்ல பலன்களை கொடுக்க முடியுங்கிறதுனால கன ஜீவாமிர்தமே தயாரிச்சு கொடுங்க ஒருவேளை உங்களால் கன
இத்தனையும் சேர்ந்து புளிக்க வச்சது இத்தனை சேர்ந்து கலந்து காய வச்சது கன ஜீவாமிர்தம் இத்தனையும் செய்ய முடியாட்டாலும் உங்ககிட்ட ஜீவாமிர்தம் இருந்ததுன்னா இந்த நாட்டு மாட்டு சாணம் நூறு கிலோவில் இந்த ஜீவாமிர்தத்தை தெளிச்சு இதையே வந்து நீங்கள் ஜலிச்சு இதையே நீங்கள் யூஸ் பண்ண முடியும் இதுவும் நல்ல பலனை கொடுக்கும் இந்த ஜீவாமிர்தம் என்ற இந்த ரதத்திற்கு நான்கு சக்கரங்கள் உள்ளன இந்த ஜீரோ பட்ஜெட் என்கிற ரதத்திற்கு இந்த ஜீரோ பட்ஜெட் என்னும் ரதத்தை இழுப்பதற்கு நான்கு சக்கரங்கள் உள்ளன இது என்ன சொல்ல வர்றாங்கன்னா இந்த ஜீரோ பட்ஜெட் ஃபார்மிங்கிறது வந்து நான்கு முக்கியமான நான்கு டெக்னிக்குகளை ஒன்று இணைத்தது தான் இந்த ஜீரோ பட்ஜெட் ஃபார்மிங்கிறது முதல் இது மிக்க முதல் டெக்னிக் வந்து பீஜாமிர்தம் உபயோகி உபயோகிப்பது ரெண்டாவது ஜீவாமிர்தம் உபயோகிப்பது அடுத்தது ஆச்சாதனா என்னும் ஒரு டெக்னிக் அடுத்தது மூ அது ஆச்சாதனா என்பது வந்து முல்சிங் என்று சொல்வது அதாவது மூடாக்குன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இலை தலைகளால் வந்து மூடி வைக்கிறது மூடாக்கு நான்காவது வாப்சா என்னும் போதுமான காற்றோட்டத்தை பயிருக்கு காற்றோட்டத்தை ஏற்படுத்துவது மண்ணில் மண்ணில் ப்ராப்பர் மண்ணில் அதாவது இந்த நாலு டெக்னிக் என்னென்னு சொன்னா ஒன்று பீஜாமிர்தம் ரெண்டாவது ஜீவாமிர்தம் மூன்றாவது ஆச்சாதனா என்று சொல்லக்கூடிய மூடாக்கு போடுவது நான்காவது வாப்சா என்று சொல்லக்கூடிய காற்றோட்டத்தை ஏற்படுத்துவது மண்ணிற்குள் பூமியில் காற்றோட்டத்தை ஏற்படுத்துவது இந்த நான்கு டெக்னிக்கும் சேர்ந்ததைத்தான் ஜீரோ பட்ஜெட் ஃபார்மிங் வேளாண்மை என்று சொல்கிறோம் ஜீரோ பட்ஜெட் வேளாண்மையின் முழுமையான பலன்களையும் பெற வேண்டுமானால் இந்த நாலு டெக்னிக்கையுமே சேர்த்து நீங்கள் செய்ய வேண்டியது மிகவும் அவசியம் இதில் ஒன்று விட்டு போனாலும் கூட இந்த நாலு மெத்தடில் ஒரு மெத்தடு விட்டு போனாலும் கூட விட்டு போய் மூணு மெத்தடை மட்டும் நான் ஃபாலோ பண்ணுறேன் ஒன்று என்னால் முடியலன்னு நீங்கள்னா கூட இல்லை ரெண்டை விட்டுட்டு ரெண்டு மட்டும் செஞ்சாலும் கூட உங்களுக்கு நல்ல பலன்கள் தராது நாலையுமே சேர்த்து நீங்கள் செய்யும் பொழுதுதான் மிக அற்புதமான பலன்களை நீங்கள் பார்க்க முடியும் ஏன்னா இந்த நாலு மெத்தடுகளும் ஒன்றோடு ஒன்று தொடர்புடையது நீங்கள் ஒன்றை பண்ணினீங்கன்னா இன்னொன்றையும் சேர்த்து பண்ணும் பொழுது தான் இதனுடைய ப ரெண்டனுடைய பலன்களும் உங்களுக்கு முழுமையாக கிடைக்கும் ஒன்றை மட்டும் தனியாக செய்யும் பொழுது அதனுடைய பலன் நமக்கு கிடைக்காது ஸோ அதனால தான் இந்த நாலு மெத்தடையும் ஒன்றாக சேர்ந்து செய்யும் பொழுது தான் இந்த ஜீரோ பட்ஜெட் வேளாண்மையின் முழுமையான பலன்களும் கிடைக்கும்னு சொல்கிறோம் முதல்ல பீஜாமிர்தம் பற்றி விதை பீஜாமிர்தம் என்பது மெயினாக விதை நேர்த்தி செய்வதற்கான வழிமுறை விதை நேர்த்தி இதுதான் பீஜாமிர்தத்தினுடைய முக்கியமான அம்சம் வேன் த கிளவுடி வெதர் கமெண்ட்ஸ் the flowing eggs of the fungus and the eggs of the bacteria malai nerangal la mega mootamana kaalangal la landa bacteria poonjaanam endru sollapadum fungus ivattinudaiya muttaigal ellam veerootapattu avai muttaigalin sorry vidaigalin mele padindu pogindrana adavadhu மழை ஈர காற்றில் ஈரப்பதம் உள்ள நாட்களில் அதாவது மழை மேகமாக இருக்கும் நாட்களில் எல்லாம் காற்றில் உள்ள நுண்ணுயிர்கள் அதாவது பாக்டீரியா பூஞ்சாணம் என்னும் பங்கஸ்களும் அவற்றினுடைய முட்டைகளும் விதைகளின் மேலே படிந்து அதோடே இருக்கும் இப்போ நம்ம விதைகளை நேர்த்தி செய்யாம விதைகளை கவனிக்காம அதே விதைகளை நம்ம நடும் பொழுது அதுல இருந்து வர்ற செடிகள் செடிகள் வளரும் பொழுதே அந்த பாக்டீரியா பங்கஸ்னால பாதிக்கப்பட்ட பயிர்களா தான் அது வளர்ந்து வருது இப்பொழுது அந்த விதைகளின் மேலே உள்ள பூஞ்சாணங்களையும் பாக்டீரியாக்களையும் அழிப்பதற்காகத்தான் நாம் பீஜாமிர்த கரைசலை உபயோகிக்கிறோம் 